हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर नंबर एट ऑफ योर क्लास ट्वेल्थ एन जिसमें हम मेनली अभी कवर कर रहे हैं कॉम्युनिकेबल डिजीजेस को जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं मेनली हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में यहाँ पे एक्वायर्ड और कॉम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं और यहीं पर हमने पढ़ा डिजीज जो प्रोटोजोन काउस कर रहे हैं तो प्रोटोजोन कौन कौन सी डिजीज काउस करते हैं मलेरिया अमीबाइसिस जियाडियासिस ट्रिपेनोसोमियासिस लिशमैनियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस मलेरिया आपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमीबाइसिस जियाडियासिस ट्रिपेनोसोमियासिस लिशमैनियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस ओके तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अमीबाइसिस से अगर आपको याद है तो मैंने आपका एक लेक्चर शायद लिया था जिसमें मैंने आपको बेसिलरी डाइसेंट्री के बारे में बताया था अमीबाइसिस अमीबिक डाइसेंट्री होता है कौन काउस करता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से काउस होती है अमीबिक डाइसेंट्री मलेरिया में जो प्लास्मोडियम काउस करता है मलेरिया को प्लास्मोडियम का डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है उसके पास दो होस्ट होते हैं लेकिन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का एक ही होस्ट होता है और इट इज मोनोजेनेटिक मतलब एक ही होस्ट है और एंटामीबा का एक होस्ट होते हैं ह्यूमंस लैम्बले ने डिस्कवर किया था एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को एंड लॉस्ट ने इसका पैथोजेनिक नेचर के बारे में बताया था पैथोजन जो है वो कहाँ रहता है जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस तो कहाँ रहता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है कितने टाइम के बाद ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है मतलब जब ये हमारी बॉडी में जाता है और इन्फेक्शन काउस करता है और फिर कुछ टाइम बाद सिम्टम्स नजर आएंगे तो वो इन्फेक्शन काउस करने से लेके सिम्टम्स आने तक का जो पूरा टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है तो अमीबाइसिस के लिए कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड टू टू फोर वीक्स और उससे ज्यादा भी हो सकता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो काउस करता है किसको अमीबाइसिस को कॉमनली ये कहाँ पाया जाता है इट इज कॉमनली फाउंड इन मेल्स दैन फीमेल्स मेल्स में अमीबाइसिस की दिक्कत जो है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू फीमेल्स प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोइड बॉडीज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हमारी बॉडी में एंटर करता है सिस्ट का फॉर्मेशन करता है तो इसमें उसमें इस तरह से क्रोमेटोइड बॉडीज जो है वो नजर आती हैं ठीक है तो याद रखिएगा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का प्रेजेंस जो है उसको हम किससे बोल सकते हैं क्रोमेटिक बॉडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर क्रोमेटिक बॉडी पाई जाएंगी इसका मतलब है वहां पे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो प्रेजेंट है फिर किस तरह से ट्रांसमिट होगा ये फीकल ओरल रूट मतलब की फीसेस ठीक है फीसेस से होते हुए हमारे मुंह पे मुंह के थ्रू अंदर जाएगा आज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा इसका मतलब क्या है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मक्खिया है और ये कॉकरोच है तो ये एक वैक्टर की तरह काम करेंगे अगर कोई इंसान बाहर खुले में डिफिकेट करता है तो वो मक्खिया वहां भिन भिना रही होती हैं मक्खिया जो है वहां से वो ये ऑर्गेनिजम्स को लेके आएगी माइक्रोब को लेके आएगी और हमारे खाने पे अगर वो ही मक्खी आती है तो वहां पे इन पैरासाइट्स को छोड़ जाएगी और उस खाने को जब हम खाएंगे तो फिर ये हमें बीमारी काउस करेगा तो ये हुआ फीकल ओरल रूट सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है बट उतना फ्रीक्वेंट नहीं है इसीलिए आप ज्यादा इसको सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं पड़ते हैं ठीक वैक्टर्स इसके आते हैं फ्लाइज एंड कॉकरोचेस जैसे कि आप देख पा रहे हैं ठीक अब होता क्या है दिस्ट पासिस अनअल्टर थ्रू द स्टमक जो सिस्ट है जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का सिस्ट होता है वो बिना 
कोई अल्टरनेट अल्टर हुए स्टमक से होता हुआ चला जाता है मतलब हमारे मुंह में गया स्टमक में पहुंचा स्टमक में एंथामीमा हिस्टोलाइटिका की सिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो आराम से कहा पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में लेकिन ये सिस्ट कैसे पार कर गया स्टमक से स्टमक में तो बहुत ही एसिडिक पीएच होता है क्योंकि जो सिस्ट वॉल है इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बट इट इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इन द इंटेस्टाइन तो देखिए होता क्या है कि जो सिस्ट वॉल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो सिस्ट है वो रेजिस्टेंट होता है स्टमक में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक जूस के लिए लेकिन इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन होता है वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है ठीक एक्टिव पैरासाइट आर लिबरेटेड फ्रॉम द सिस्ट इन टू द इंटेस्टाइन वेयर इट स्टार्ट नॉर्मल लाइफ सिस्ट के अंदर एग्जैक्टली पैरासाइट होते हैं स्टमक में सिस्ट को कोई इफेक्ट नहीं हुआ लेकिन इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सन एंजाइम है उसने क्या किया सिस्ट को डिजोल्व कर दिया खत्म कर दिया और फिर सिस्ट के खत्म होने के बाद वहां से बाहर निकल आए पैरासाइट और उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी अब ये पैरासाइट करते क्या हैं? ये हिस्टोलाइटिका जो है एंटामिबा हिस्टोलाइटिका जो है ये पैरासाइट जो है रेड ब्लड कैप्सूल्स को खाने लगते हैं दे ईट रेड ब्लड कैप्सूल्स, ओके तो टैट्रा न्यूक्लियट सिस्ट इज इन्फेक्टिव स्टेज जो इनमें इन्फेक्टिव स्टेज पाई जाती है उसको हम कहते हैं टेट्रा न्यूक्लियट सिस्ट अगर आपको याद है मलेरिया में जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो स्पोरोजोइट होता है ठीक है हिस्टोलाइटिका जो है डाइमोफिक होता है मतलब ये दो फॉर्म्स में पाया जाएगा लार्जर हार्मफुल मैग्ना फॉर्म एंड स्मॉलर हार्मलेस माइन्यूटा फॉर्म मतलब जो हमको इफेक्ट करेगी वो मिली कौन सी फॉर्म होगी मैग्ना तो हिस्टोलाइटिका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका दो फॉर्म्स में होता है मैग्ना एंड माइन्यूटा रेजिस्टेंट होता है स्टमक के लिए क्योंकि इसके बाहर जो सिस्ट होती है वो स्टमक में जो पाए जा रहे हैं गैस्ट्रिक जूसेस में एंजाइम उनके लिए रेजिस्टेंट है लेकिन इंटेस्टाइन में ट्रिप्सन जो है सिस्ट वॉल को खत्म कर देता है और उसके बाद हमको क्या दिखते हैं जो पैरासाइट है वो एक्टिवेटेड दिखता है और वो रेड ब्लड कैप्सूल्स को खाने लगता है ठीक है तो कैस किस तरह से हम पता लगा सकते हैं डायग्नोसिस जो है वो कैसे करेंगे कि हमको अमीबोइसिस जो है वो हो चुका है तो प्रेजेंस ऑफ चार्कोट लेडन क्रिस्टल क्रिस्टल्स मेडअप ऑफ प्रोटीन नॉर्मली फाउंड इन द साइटोप्लास्म ऑफ इोसिनोफिल्स ठीक है आपको यह पता होना चाहिए बेसोफिल न्यूट्रोफिल इोसिनोफिल्स आप पढ़ते हैं याद करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ पढ़ते हैं आपने पढ़ा होता है जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं इलेवेंथ में ठीक तो चाकोट लेडन क्लिस्टर क्रिस्टल्स जो हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं वो इोसिनोफिल्स जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी में उसके साइटोप्लाज में पाए जाते हैं उसके साथ ही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने कहा था क्रोमेटेड बॉडीज जो हैं ये फॉर्म करते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिस्टोलाइटिका एंटामेबा हिस्टोलाइटिका तो डायग्नोसिस में चॉकोट लेडन क्रिस्टल क्रिस्टल्स को देखा जाता है एंड क्रोमेटोइड बॉडीज को देखा जाता है लेट मी टेल यू जैसे आपने प्लास्मोरियम वायविक्स का जो है या बाकी जो भी प्लास्मोरियम की स्पीसीज थी इन जनरल आपने जो प्लास्मोरियम का पढ़ा था लाइफ साइकिल उस तरह से आपको एंटामेबा का लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके स्नीप के सिलेबस में सिर्फ मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल ही मैंशन है ठीक सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट पासिस ब्लड अलॉन्ग विथ फीसिस ठीक है तो मैंने आपको कहा था अमीबाइसिस भी डाइसेंट्री है और जो शिगैलोसिस है वो भी डाइसेंट्री है बेसिलरी बेसिलरी बैक्टीरिया है शिगेल आकर के वो बैक्टीरियल डाइसेंट्री काउस करता है और जो ये है प्रोटोजोन इंटामिबा हिस्टोलाइटिका ये अमीबाइसिस काउस करता है 
नॉर्मल जो बैक्टीरियल डाइसेंट्री है वो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है ये इतना कॉमन नहीं होती है और उसमें ज्यादा फीवर नहीं आता है और ना ही उसमें कभी ब्लड बाहर आता है बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ब्लड बाहर आए लेकिन अमीबाइसिस में क्या होगा रेड ब्लड सेल्स को जो है और एक्ट किया है एंटामीबा हिस्टेलाइटिका ने तो इसीलिए फीसिस के साथ साथ ब्लड भी बाहर आएगा और पेट में जो है वो बहुत दर्द रहेगी ठीक है सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द यूज ऑफ मेट्रो मेट्रोनी डेजोल एंड टीनी डेजोल ये दवाइयां जो हैं ये दी जाती हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करिए फिर लीजिए ठीक है तो ये सिम्टम्स हैं समझ के नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जियाडियस ठीक है जियाडिया इंटेस्टिनालिस जो बैक्टीरिया है वो जियाडियस काउस करता है इससे पहले आपने क्या पढ़ा आपने पढ़ा अमीबाइसिस जिसको एंटामीबा हिस्टोलाइटिका काउस करता है आराम से उस डिजीज के बारे में अच्छे से आप पढ़ लेंगे कौन पॉजिटिव एजेंट है कितना इंक्यूबेशन पीरियड है कैसे वो फैलेगा कैसे हम डायग्नोस करेंगे और कैसे हम ट्रीट करेंगे ठीक है डायग्नोस का मतलब है बीमारी का पता लगाना ठीक जियाडियस जियाडियस जो है ये बीमारी को काउस करने के लिए जो हमारे पास पैरासाइट होता है वो है जियाडिया इंटेस्टिनालिस ठीक इट वॉज डिस्कवर बाई ल्यून हॉक इन हिज ओन स्टूल ल्यून हॉक ने अपनी ही फीसिस में अपने ही स्टूल में जियाडिया इंटेस्टिनालिस को डिस्कवर किया था ये पहला ह्यूमन पैरासिटिक प्रोटोजोन था मतलब सबसे पहले जिस प्रोटोजोन के बारे में पता लगाया गया कि हमारी बॉडी में कोई प्रोटोजोन भी रहता है वो है जियाडिया इंटेस्टिनालिस कहा रहता है ये ये रहता है अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि है डोडिनम एंड चेजुनम आपको पता है डोडिनम चेजुनम इलियम तीन हिस्से आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तो ये अपर पार्ट में रहता है और इसको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है किसका इंटेस्टाइन का बहुत पुराना जो है सबसे पुराना जो प्रोटोजोन हमारी बॉडी में पाया गया वो जियाडिया इंटेस्टिनालिस ही है आप देख सकते हैं डायग्राम में कितना खूबसूरत है ठीक है चलिए अब ये कट्टा क्या है इसका काम क्या है ठीक ये क्या करता है इट ऑब्सर्व नरिशमेंट फ्रॉम फूड पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइन ग्रो एंड मल्टीप्लाई थ्रू बाइंड्री फीज तो ये क्या करेगा जो भी खाना इंटेस्टाइन से होते हुए जा रहा होता है वो उसी खाने से खुद को नरिशमेंट ले लेता है खुद भी उसी से फलता फूलता है जब फलेगा फूलेगा मतलब ग्रो होगा और फिर बाइनरी फीजन से अपने नंबर को बढ़ाएगा जो खाना हमारी इंटेस्टाइन में जा रहा है उसी खाने से ये खुद को नरिश करेगा खुद का पेट भी पेट हालांकि इसके पास होता नहीं है मैं इन जनरल कह रही हूं उसी खाने से ये अपना पेट भरेगा और जब ये उसका पेट भर जाएगा ग्रो हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा बाय बाइंडी फिजन तो ये इट इंटरफेयर्स विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ फूड ये कहा दिक्कत करता है ये खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है और जब फूड एब्सॉर्ब होता है ना इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है ठीक उसको बोलते हैं हम एब्सॉर्बन तो उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो याद रखिएगा आप पढ़ रहे हैं जियाडिया इंटेस्टिनालिस जो कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है ल्यून हॉक को अपने फीसिस में ही मिला था और ये हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है डोडिनम एंड चेजुनम में तो ये जो खाना उस इंटेस्टाइन से पास हो रहा होता है उसी को खा के मतलब उसी से अपना नरिशमेंट ले लेता है और अपना नंबर बढ़ाता है जब इनका नंबर बढ़ता है तो फिर ये डाइजेशन में और फूड के एब्जॉर्बन में प्रॉब्लम कर देता है तो क्या होगा स्टमक में जो है एपी गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो स्टमक से रिलेटेड होता है आपको स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में दर्द दिखने को मिलेगा अब डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखिए हमारा जो पूरा पेट स्टमक एक अलग चीज है अबडामन अबडामिनल कैविटी जो पूरा हमारा जो लीवर है जो हमारी किडनीज है हमारा आधा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सारे अबडामिनल कैविटी में है ठीक तो एपी गैस्ट्रिक पेन अबडामिनल डिस्कम्फर्ट डायरिया डायरिया सोचते हैं ना आप स्टूल में बहुत सारा पानी बाहर आना ठीक है देख होगा और कभी कभी बुखार भी आएगा ठीक है फिर ये हमारे पास क्या पढ़ लिया हमने 
जीआरडीएसिस पढ़ लिया आगे हम बात कर रहे हैं ट्रिपेनोसोमियासिस की ये सारी डिजीजेस के आपको काउस्टिव एजेंट मेनली पता होने चाहिए जितना बता रही हूं उतना जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं खास तौर पे जो पहला पढ़ा आपने वो इम्पॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ना है और अमीबाइसिस भी इम्पॉर्टेंट होता है ट्रिपेनोसोमियासिस जो है वो दो तरह से होता है अफ्रीकन ट्रिपानोसोमियासिस जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाएगा और अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस जिसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाएगा बेटा ध्यान रखना जो ट्रिपानोसोमियासिस है उसको काउस करने के लिए ये जो दोनों बताई गई उसके लिए अलग अलग स्पीसीज रहेंगी जेनरा जो है वो सेम रहेगा लेकिन स्पीसीज जो हैं वो सेम ही रहेंगी ठीक है अफ्रीकन की फर्दर जो हैं वो दो टाइप्स होंगे अफ्रीकन जो स्लीपिंग सिकनेस है उसकी फर्दर दो टाइप्स होंगे और कौन कौन से होंगे वो हम आगे पढ़ते हैं लेकिन इनका पॉजिटिव एजेंट जो है वो मेनली कौन होता है इनका मेन जो जीनस है जो काउस करती है स्लीपिंग सिकनेस वो है ट्रिपानोसोमा ठीक है मेन जीनस है ट्रिपानोसोमा लेकिन आगे टाइप्स के बेसिस पे स्पीसीज जो है वो वेरी करती है तो अफ्रीकन ट्रोपेनोसोमियासिस की अगर हम बात करते हैं तो इसको और क्या कहा जाता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी इसको कहा जाता है ट्रिपेनोसोमा जो पैथोजन है वो एक फ्लाई में रहता है सेसी फ्लाई सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पेलपेलिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा गया है ठीक तो सेसी फ्लाई जब भी हमें काटती है तो उस जगह पे बहुत एक स्वेलिंग सी हो जाती है और बहुत ही दर्द होता है अगर ये पैथोजन साथ में लेके आई है ना तो दर्द जो है वो कुछ दिन बाद फिर से होता है मतलब नॉर्मल काटने में तो उसी टाइम दर्द होता है थोड़ी देर के लिए लेकिन अगर पैथोजन भी ये हमारी बॉडी में छोड़ रही है तो हमें कुछ दिन बाद फिर से दर्द होगा तो देखिए क्या होता है द साइट वेयर फ्लाई बाइट्स बिकम वेरी पेनफुल ठीक है जहां पे ये फ्लाई ने कट किया सेसी फ्लाई ने कट किया वहां पे बहुत दर्द होता है एंड द टेंडर नोड्यूल कॉल्ड ट्रिपेनोसोमा कैंक्रे डेल्स एट द साइट ऑफ बाइट और जहां पे इसने काटा है वहां पे ट्रिपेनोसोमा कैंक्रे जो है वो एक गांठ सी बन जाती है जिसको हम ट्रिपेनोसोमा कैंक्रे कहते हैं ठीक लिम्फ नोड्स जो हैं हमारी बॉडी में स्वेल हो जाते हैं और पैरासाइट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड में एंटर हो जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड बेटा हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो फ्लूड है उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहते हैं और अल्टीमेटली ये पैथोजन पहुंच जाता है हमारे ब्रेन में जब ये पैथोजन हमारे ब्रेन में पहुंचता है तो पेशेंट बहुत ही लिथार्जिक मतलब आलसी सा हो जाता है उसको नींद नींद आने लगती है और कई बार अनकॉन्शियस भी हो जाता है अफ्रीकन जो ट्रिपानोसोमियासिस है वो दो टाइप की होती है एक आप पढ़ रहे हैं गैम्बियन ट्रिपानोसोमियासिस मतलब दो तरह की पहले पढ़ी अफ्रीका और अमेरिका अफ्रीका में भी ईस्ट और वेस्ट ले लेंगे तो जो वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है उसको गैम्बियन ट्रिपानोसोमियासिस भी कहा जाता है और ये काउस होती है ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस की वजह से ठीक इन रोहोरिसियन ट्रिपानोसोमियासिस जिसको ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाएगा ये काउस होता है ट्रिपानोसोमा रोहोरिसियंस की वजह से आप ये सारा का सारा जरूर पढ़ लेंगे बेटा नोट्स बना लेंगे मतलब ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि आपको बने बनाए नोट्स मिले खुद से बनाओ कई बार आप उसमें और भी चीजें ऐड कर पाते हो ठीक जरूर ये सब नोट कर लेना अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस की अगर हम बात करते हैं तो इसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं और चागस डिजीज या चागास डिजीज भी कहते हैं आपने डाविन का नाम जरूर सुना होगा तो जो डाविन है जब वो घूमने निकले थे मतलब अपनी रिसर्च पे गए थे आप इवोल्यूशन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो अपने एच बीगल नाम पे उनका शिप था उस शिप था उस पर वो गए थे घूमने उन्होंने अलग अलग आइलैंड्स को स्टडी किया था वहाँ पे रहने वाले लिविज को स्टडी किया था 
और अपना नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था तो जिस दौरान वो घूमने निकले थे उस दौरान उनको अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस हो गया था टागास डिजीज हो गया था और उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी जो सारा काम किया वो अपने ही घर से किया क्योंकि वो बहुत रिच थे ऑलरेडी उनके फादर जो थे वो भी साइंटिस्ट थे वो भी साइंटिस्ट थे तो उनके पास भरा पूरा सब कुछ था तो वो आराम से घर से ही काम कर पाए डॉक्टर्स भी बहुत थे देखभाल के लिए तो वो आगे सर्वाइव भी कुछ टाइम तक कर पाए ठीक है तो मोस्ट कॉमनली ये साउथ अमेरिका में पर्टिकुलरली ब्राजील में देखने को मिलती है ट्रिपानोसोमा क्रोजई जो है वो अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस का पैथोजन है जो कि ट्रांसमिट होता है किसिंग बग से ट्रैटोमेट से ये जो बग है ये यूजुअली मड में रहता है जहाँ मिट्टी के घर होते हैं ना उनका जो छत छत होता है उसमें भी फैस छत होता है ना उनका उसमें भी ये पाए जाते हैं मड में पाए जाएंगे ठीक फिर ये क्या करते हैं ये रात को निकलते हैं और जो सो रहा होता है इंसान उसकी ब्लड पे फीड करते हैं ब्लड खा लेंगे लेकिन उसकी स्किन पे क्या कर देंगे डिफिकेट मतलब समझ रहे हो ना अपनी फीसेस वहाँ छोड़ देंगे फिर इनकी फीसेस से वो पैरासाइट क्या करेगा पैरासाइट एंटर्स द होस्ट थ्रू डैमेज स्किन और म्यूकस मैमरीन आपको पता है म्यूकस मैमरीन मतलब अगर हमारे फेस पे जो है इन्होंने छोड़ दिया है अपना फीसेस को तो हमारी जो आंखों के अंदर से जो है ये एंटर हो जाते हैं म्यूकस मैमरीन से जो है ये एंटर हो जाते हैं फिर क्या होता है फीवर आता है कार्डियक डायलेशन मतलब जो हमारे हार्ट में वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को डैमेज करते हैं एनलाशमेंट ऑफ स्पीप्लीन मतलब प्लानो मैगली भी हमको एज अ सिम्टम ऑफ ट्रिपानोसोमियासिस देखने को मिलती है आगे बात करते हैं लिश्मानियासिस की तो लिश्मानिया जो है वो तीन तरह का होता है लिश्मानियासिस जो है वो कितने तरह की है तीन तरह की है विस्ट्रल लिश्मानियसिस क्यूटेनियस लिश्मानियसिस एंड म्यूको क्यूटेनियस लिश्मानियसिस बेटा ध्यान देंगे लिश्मानिया जो है ये सब तरह की लिश्मानियसिस को काउस करेगा लेकिन जो पॉजिटिव एजेंट मतलब उसका जो स्पीसीज रहेगी वो वेरी करेगी अभी अगर मैं बता दूं तो आप आगे पढ़ने वाले हैं लिश्मानिया डोनोवनी जिससे काला अजर होता है फिर आप पढ़ेंगे लिश्मानिया ट्रॉपिका जिससे कि आपको ओरिएंटल सोर्स जो है वो देखने को मिलेंगे मुंह में छाले देखने को मिलेंगे फिर आता है लिश्मानिया अमेरिकाना मेक्सिकाना आई एम सॉरी उसको हम बोलते हैं एस्प्यूंडिया उस डिजीज को हम और क्या बोलते हैं एस्प्यूंडिया चलिए देखते हैं विस्ट्रल लिश्मानियस इसी को क्या कहा जाता है विस्ट्रल लिस्मानियसिस को ही मतलब हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है ना वहां पे अटैक हुआ है तो इसको कहते हैं काला अजर और डमडम फीवर याद रखिएगा नॉर्मल भी लिस्मानियसिस आपको पूछ लिया जाता है तो उसको भी आप कह देते हैं कि लिस्मानिया डोनोवनी उससे काउज होता है क्योंकि सबसे ज्यादा हमको विस्ट्रल लिस्मानियसिस देखने को मिलता है इसको क्या कहते हैं और काला अजर और डमडम फीवर किसकी वजह से होता है लिश्मानिया डोनोवनी की वजह से होता है लेकिन वेक्टर क्या है अब मुझे बताइए सेसे फ्लाई किसका वेक्टर था ट्रिपानोसोमियासिस का वेक्टर था सेसे फ्लाई क्या नाम था ग्लोसिनिया पेल्पैलिस लेकिन यहां विस्ट्रल लिस्मानियासिस का जो वेक्टर है वो है फ्लाबोटोमस अर्जेंटाइप्स ठीक सैंड फ्लाई अर्जेंटेपिस ठीक है फ्लाबोटोमस अर्जेंटिपिस जो है वो सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम है सैंड फ्लाई इज द वैक्टर ऑफ काला अजर और सैंड फ्लाई के अंदर जो पाया जाता है पैथोजन वो कौन सा है लिश्मानिया तो हमको क्या देखने को मिला फीवर एनीमिया एनलाशमेंट ऑफ लीवर का मतलब है हिपैटोमैगली ठीक है क्या बोलेंगे इसको हम हिपैटोमैगली ठीक है स्प्लीन का एनलाशमेंट मतलब स्प्लानो मैगली याद है या नहीं है पता है या नहीं है ठीक है चलिए फिर क्यूटेनियस लिस्मानियस जो है मुंह में छाले होते हैं ओरिएंटल सोर्स देखने को मिलते हैं लिश्मानिया ट्रॉपिका जो है वो मेनली इसका पॉजिटिव एजेंट है ईरान और इराक में जनरली हमको देखने को मिलता है 
म्यूकोक्यूटेनियस जो लिशमैनियस हैं इसको एस्प्यूडिया भी कहते हैं अल्सर्स जो हैं वो बकल कैविटी में हो जाते हैं इसके लिए दो कॉजिटिव एजेंट होते हैं लिशमैनिया मेक्सिकैना एंड लिशमैनिया ब्राजीलियंस ठीक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है काला अजर दमदम फीवर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लिशमैनिया डोनोवनी ठीक है लिशमैनिया डोनोवनी फ्लाबोटोमस अर्जेंटिपिस में अंदर पाया जाता है सैंड फ्लाई जो है लिशमैनिया का मेन वैक्टर होता है याद रखेंगे आप इन सारी डिजीजेस को लिखेगा इनके कॉजिटिव एजेंट जरूर लिखेगा ठीक है ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनियासिस आपने पहले भी पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन में ठीक ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कहाँ प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया वैजना ऑफ वुमेन और मेल्स में क्या करता है इन मेल्स द पैरासाइट प्रोड्यूसर्स इरिटेशन इन द यूरेथ्रा मेल में भी जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है और मेल के यूरेथ्रा में इरिटेशन काउस कर सकता है ज्यादातर फीमेल में वैजिना में जो है इसको रिपोर्ट किया गया है इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट आपने सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में ट्राइकोमोनियस जो है वो पढ़ा था ट्राइकोमोनास वैजिनाइस इज द पॉजिटिव एजेंट सिम्टम्स क्या होंगे बर्निंग सेसेशन होगा खारिश होगी ठीक है फ्रोथी सा कुछ भी एक डिस्चार्ज जो है बाहर को वेजाइना से निकलेगा ठीक तो ये था क्या आपके पास टोटल जो आपके पास प्रोटोजोमल प्रोटोजोनल डिजीजेस थी वो हमने पढ़ ली हमने पढ़ा मलेरिया जी अमी पहले उससे पहले अमीबाइसिस देन ट्राइकोमोनियासिस लिशमानियासिस और स्लीपिंग सिकनेस भी हमने पढ़ा सब कुछ ट्रिपानोसोमियासिस जिसको हम कहते हैं सबके टाइप्स कॉजिटिव एजेंट और क्या रहेगा वो आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको कॉजिटिव एजेंट जरूर याद रखना है सारे नोट्स बनाइएगा और एक चार्ट बनाना शुरू किए जहां पे आप लिखिए पहले प्रोटोजोनल डिजीजेस और जितनी भी मैंने डिजीजेस बताई वो लिखिए उसके सामने उनका पॉजिटिव एजेंट लिखिए चलिए 